anteriormente em Uai Mochilão. Boa noite, Leide. Boa noite, todo mundo aí. Boa noite, o Júnior, né? É Júnior o nome, o nome do amado aí? Boa noite. Eu não tô aparecendo, não, que eu tô aqui fazendo minha Então, para quem não me conhece, eu sou DJ Zeus, sou DJ de hip hop de Minas Gerais aqui. Eu represento Classics. Sou o fundador né, e proprietário do Classics Hip Hop, a maior festa de hip hop do ah, Brasil. Foi uma forma de desabafo, assim, foi, era necessário naquele momento. Né? É, a gente sabia dos problemas, da, da, igual você, você citou, sabíamos do, dos problemas da pandemia, sabíamos dos problemas de, de, de tudo, o Covid-19 estava aí. Eu, a minha opinião, posso estar falando besteira, tá? Mas a minha opinião, eu acho que o governo tinha que cuidar de todo mundo, sabe? Pessoas grandes, pessoas grandes que não precisam de dinheiro, mas que têm como provar, que têm imóveis, etc, etc, tá usando este momento, esse, esse momento, para poder ir lá no BNDES e conseguir dinheiro. Toda essa história. Então, é, é, essa galera aí, a galera tenta focar nisso aí, velho. Eu quero ser o Thiago, velho. Eu não quero ser o, o Zeu. Saca, velho? É isso. Então, isso, esse lance do herói, né? Isso aí já, já vem desde, desde lá atrás. Esse lance, esse lance de, de, de ser o branco, ser o herói da situação, de estar tá, tá por cima, de ser privilegiado em tudo, né? Em qualquer discussão. E, e a escola não ensina isso. A escola não ensina amor, a escola não ensina é, respeito, saca? O respeito, o respeito da escola é muito mais... É, a professora calou e você... A professora falou e você tem que baixar a cabeça. Mas ela não fala do respeito. E com isso, a gente também não vai sabendo. Sabendo sobre respeito. Eu fui saber sobre um pouquinho que eu sei. Eu sei nada, eu sei nada, 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 nada. Mas o pinguinho que eu sei, eu aprendi sozinho, saca? Depois de velho também. Esse aí é o, é o racismo estrutural, né? Isso é o um racismo estrutural. A pessoa é, raci é racista sem saber. Tem uma fala muito pesada, mas é a verdade. É uma fala que tem que ser falada, é uma fala muito pesada. É a verdade que é a seguinte. Todo branco é racista. Todo branco é racista. Todo, 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 todo. Se você tiver mãe branca, se você tiver tio branco, todo branco é racista. É uma frase real. Assim como todo homem é machista. Entendeu? Seu marido é, ra seu marido é machista, eu sou machista. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que se desconstruir disso. Porque isso é enraizado. Isso aí é, está na gente. Tá entendendo? Então, a pessoa, quando, ela tem, quando, a, quando a pessoa já tem essa consciência, começa a pegar essa consciência, ela já com, cons, consegue desconstruir isso. Saber da valorização da mulher preta. Saber do, a importância do seu cabelo. Saber da importância do que, como tratar, como falar. Não falar como menos nem como mais. Tá entendendo? A importância disso. Então, é, esse, racismo, esse racismo estrutural, ele vem, da, ele vem pra gente desde criança. Igual, você pega uma casa hoje, uma casa de classe alta ou a classe média, uma criança de classe alta, classe média, que tem, que tem uma criança de 8 anos, ela já cresce com a empregada dela, que qual que é a empregada dela? Então, ela já cresce com essa inferiorização da raça, da raça preta. Isso é natural. Isso é um processo... Esse é um processo totalmente natural. Isso aí é, o, é a estrutura do nosso país. Tá entendendo? Então, muitas das vezes, essa criança já vem com essa visão de que o preto é feito para servir. Saca? E aí já começa a merda toda. O lance, lance de, de trabalho e etc. é por questão de racismo mesmo. Porque, por quê? Você já, você já fez algum currículo que você teve que colocar, anexar foto? Várias vezes. E pra que você precisa anexar foto? Pra que você precisa anexar foto? Se você não tá, não tá indo ser modelo, não tá indo provar roupa, não tá. Pra que? Você faz um, 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 um. Sabe? É uma coisinha mínima, hein? Isso é uma coisinha mínima que a gente falou aqui. Então, por que, que você é um assistente social que faz um currículo pra entrar, pra trabalhar em qualquer lugar que seja, e a pessoa fala anexar foto no currículo? Ah, eu fiz um vídeo, tá até no meu, no meu Instagram, um vídeo sobre cancelamento, né? Cancelamento, para quem não conhece, é, é quando a gente junta aí, quando a gente, várias pessoas juntam e, e pune uma pessoa é, na rede social. A Anitta fez uma música assim, sabe? Ah, gente, vamos lá todo mundo aqui e vamos cancelar a Anitta. Ou seja, nós vamos lá e vamos xingar a Anitta. Vamos xingar, nós vamos dar dislike no vídeo dela, 
nós vamos fazer isso. Estou pegando a Anitta aqui porque todo mundo conhece. Mas pode ser qualquer um. Pode ser a Lady, pode ser eu por errar, pode ser qualquer um. Então, cancelando. eu fiz um vídeo sobre isso, um vídeo simples, um vídeo rápido, não sei se você chegou a ver. E o vídeo, ele fala disso, né? Do, lance, do cancelamento, que ele pega, umas, ele pega o erro da pessoa e não, dá, e não dá direito de resposta, e não dá nada zero, e simplesmente tira a pessoa da rede. O cancelamento é isso. Entendeu? Isso. O cancelamento é basicamente isso. O lance do preconceito é porque nós somos caçados em tudo, né? Nós já somos caçados aqui fora, e agora eles criaram uma forma de caçar a gente dentro da internet também. Então, o peso, o peso do erro de uma pessoa preta é 3 milhões de vezes pior. O branco, quando ele erra, essas meninas aí, essas Big Brother, BBB, não sei o quê, foi ultra mega racista em rede nacional, vai lá e faz um videozinho chorando, pedindo desculpa. Nossa, gente, desculpa, eu não, eu não sabia que eu era racista, eu não sabia que eu... E acabou, ficou de boa, tranquilo. Também então, o... criança, independente da cor dela, e quando é uma criança branca, o barulho acredito que seria o mesmo, seria, seria não tem nada a ver com isso, acho que a pessoa que tem isso é uma pessoa covarde e eu tô totalmente poucas ideias com essa galera, eu não, não discuto mais sobre isso com pessoa, não perco meu tempo mais, meu precioso tempo para discutir com essa galera é, a respeito disso, entendeu, de, de a... a ah, tá fazendo isso porque é preto. Se fosse branco, não estaria assim. Ah, se fosse isso porque é preto. Porque branco... É um absurdo. Isso aí pra mim é um absurdo, sabe? É uma pessoa, uma pessoa chegar em cima de uma fatalidade mesmo. Uma criança que perdeu a vida e falar uma coisa dessa. Sendo que ela poderia estar ajudando ali, né? A, a diminuir a, a, esse, isso que tá acontecendo no Brasil. Pra galera ter mais atenção. Pra galera saber que estamos de olho. Saca? Poderia ser uma força, mas... E, não é. Da mesma forma que acontece com a pessoa que fala ai, mas vidas pretas importam, mas todas as vidas importam. Não sei se você já ouviu isso. Não é demais! Né? Mas é assim, demais. as pessoas falam, eles não têm noção do que, que é, tipo assim, o que, que é o que que é o importam, sabe? O importa é só o importa, sabe? Se importa comigo, é só isso. Imagina uma pessoa virar pra você uhum. e falar, seu velho, se importa comigo. Você, seu marido fala um trem desse, você, seu marido nem fala assim, me ama, né? Não se importa uhum. comigo, não. É, e o grande lance, e o grande lance é o grande lance é o lance, o lance, ah, mas todas as vidas importam. Na verdade, além de importar, a vida branca ela é privilegiada, saca? Ela é privilegiada em, em todos os sentidos. E a nossa, a gente quer só que as pessoas se importam com a gente. Olha a bagunça, a briga, a gritaiada que foi quando, quando o Barack, ele falou, quando o Barack Obama foi presidente. Saca? Olha a gritalhada que foi quando o Pantera Negra foi pro cinema. A gente tá falando de uma coisa. Quantos presidentes brancos já teve, saca? A gente tá falando de um, sabe? No mundo, assim, do, do Obama. A gente tá falando de um filme que foi o Pantera Negra. Aí essas pessoas colocam na, colocam na balança. Não tem, não tem como, saca? Não tem como. Se a gente for para na balança, não tem como, velho. Vai colocar lá. Quantos presidentes pretos teve? Um. Quantos presidentes brancos teve nos Estados Unidos? Eu nem sei o número. Tá entendendo? É isso que a galera começou a entender, tipo assim, esse lance de se importa comigo, sabe? Você já viu, ah, não vou na sua casa não, você nem se importa comigo, é importar é o mínimo. Importar. Saca? A gente, a, gente, a gente não tá pedindo privilégios, ah, queremos privilégios igual vocês, não. Porque quem dera, né, se fosse, assim, se fosse pessoas, se fosse lei, imagina, se fosse lei nos Estados Unidos, a, subisse uma lei agora, falasse assim, a cada um presidente pre branco tem que ir um preto na próxima eleição. Imagina se fosse assim, Tá ligado? Aí o Trump sai, o próximo, por lei, fosse um preto. É isso sim seria a gente estar tá falando de, de privilégio, saca? Aí a gente estaria falando de privilégio aqui. Ah, não, o Trump vai sair agora e agora tem que ser um presidente preto, seja homem ou seja mulher. Aí depois o presidente preto sai, entra o presidente branco. 
Se fosse assim, imagina. O, o grande lance é esse. A galera não entende o que, que se importa. Tem um vídeo, até repostei ele nos Estados Unidos. Acho que foi na numa das ruas de Washington, a prefeita pintou Black Lives Matter, né? Black Lives Matter, assim, na, 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 na rua. E teve gente branca que foi lá e pintou de preto, de novo. Falou, não, né? Black Lives Matter, não. Eu acho um absurdo isso. Eles têm só um dia, aquele dia. Eles têm que ser uma coisa, 365 dias no ano, né? É, mas o, o grande lance do 20 de novembro é mais, é mais para poder dar um, um 220 na galera, né? O do Sim, 20 de novembro foi lutado por pessoas pretas só para dar um, um 220 na galera, saca? A, a, na verdade, é a única data preta no ano, se você parar para pensar, o 20 de novembro. As outras datas, é a, a liberdade, a lei áurea, não sei o quê, isso aí não vale de nada para mim, porque a gente vive numa escravidão hoje do mesmo jeito, tá ligado? A gente trabalha, trabalha, trabalha para dar 30% do nosso salário para essa galera aí, sabe? Esses donos de donos de empresas gigantes, o governo, a gente trabalha para essa galera aí, infelizmente. Então, o 20 de, nove de novembro, eu acho que é uma data a ser trabalhada no Brasil, e eu acho que vai ser uma data que, que vai sim, hoje, com essa consciência, com essa consciência preta chegando aí, da galera ter preto. Olha para você ver, que, ô, ô, Leide, eu fui na sua casa várias vezes, que dia que a gente se, se, que dia que a gente se identificou como preto, que a gente sentou e trocou ideia sobre preto. A gente está tendo essa conversa hoje, e tá tendo essa preocupação hoje de saber alguma coisinha que seja pouco, já é um, um efeito borboleta lá na é, frente, é saca? Então eu acredito que o 20 de novembro ele vai vir pesado daqui uns anos, não sei se vai ser 10, não vai ser se vai ser 5, mas ele é necessário para lembrar quem nós somos, entendeu? Não, se eu fosse na sua casa naquela época lá e a gente fosse falar disso aqui, nós não ia me falar que ah, não existe não, gente, bobeira, vai de racismo, não existe não. A gente não tinha conhecimento disso não, a gente era novo ainda. Não. Não tinha conhecimento nenhum, você não tinha conhecimento do, do empoderamento negro, você não tinha conhecimento do, do, desse lance de padronização da mulher, entendeu? O tanto que você e várias mulheres, principalmente, você está em igreja ainda, né? Estou. Então, uhum. você dentro da igreja, você lembra, as meninas todas muito bem vestidas, tudo muito bem bonita, as filhas dos pastores, as filhas não sei de quem, e todo mundo tentando se enquadrar dentro daquilo ali, saca, velho? Todo mundo querendo ser as meninas, é, é cabelo super bem arrumado, mas, mas eu nunca fui, eu nunca fui, nunca fui numa igreja no meu tempo de adolescente e vi uma mulher de black. É, mas é o padrão, ué. O padrão é o quê? O padrão é branco. É isso, é o padrão. Então, antigamente não existia esse padrão preto, sabe? Essa, mulheres mulheres com, com liberdade. Mulher preta com liberdade para poder usar o que ela quiser, ser o que ela, quem ela quiser. Então, é, a gente se padronizava pelo corpo, se padronizava pelas roupas, se padronizava por tudo. Tá entendendo? E todo mundo queria ser... As, mas vamos dizer que as top. Tem as top da igreja. Todo mundo queria ser igual as top da igreja. Aí, e isso eu estou falando de igreja, mas na balada é a mesma, era a mesma coisa. Em todos os meios era a mesma coisa. Hoje em dia... As mulheres pre ne pretas, principalmente da minha família, muitas delas hoje, hoje, olha que eu sou minha família, todas são pretas, todo mundo é preto lá. Ah, não tem nem tanta mistura assim, não. De parte de mãe. E aí, a galera, é todo mundo de black. E tudo assembleiano também, e tudo pesadão. <risos> e, e tipo assim. Não é mais esse voz do coque, mas agora é esse voz do black. Não, não é de coque. <risos> Não tem nada de coque mais não, é só as, as black power mesmo, e tudo bonitona, nada que esse cabelo queimado, quebrado, igual era antigamente, que esse, pra poder se encaixar, graças a Deus, sabe? A, a liberdade, essa, essa consciência, é isso que eu falo, aí que tá a consciência preta, entendeu? Então, é, eu, eu achei isso tão importante, assim, é, você eu, eu achei lindo, na verdade, assim, aquela foto é, que você ali no, no movimento, né, que ocorreu em Belo Horizonte, aquela Sim. faixa enorme, né, preta, foi escrita amarela, né, eu falei, nossa, tipo, super da minha cara, eu sou apaixonada com amarelo, assim, mas o, o que que foi realmente é, é, vivenciar esse momento, assim? Então, eu vou ser bem sincero com você, tem nada de gostoso, tem nada de legal, de emoção, <risos> tem nada disso, não tem nada disso, assim. É, eu, vou bem, eu vou ser bem sincero para você, não vou, eu não vou mentir. 
Eu sou DJ, eu faço show. Parecia que eu tinha tocado num festival por 12 horas, quando eu cheguei em casa. É, é, é um peso, é um peso muito grande, assim, sabe? É um peso muito grande. Você chega, assim, mentalmente... É, esgotado, né? Totalmente esgotado, sabe? Você, você, eu e mais três pessoas, né? Começamos um, um ato que virou mais de 3.500 pessoas na rua, sabe? Mais de 3.500 pessoas na rua. E aquilo ali, quando você chega lá, que você vê que é tanto de gente, você fala assim, toda, tudo responsabilidade minha. Né? Porque eu poderia, poderia ser preso, ou poderia hoje estar sendo é, procurado por polícia. Procurado, não, não fala, é, é procurado mesmo. Uhum. É, é por polícia. É, a gente teve muito cuidado de não não vincular com nenhum, nenhum ato político, saca? Não era de direita, não era de esquerda, não era para tirar Bolsonaro, ou não era para colocar fulano ou ciclano, era só pelas vidas pretas. Nós, somos, nós saímos pelas vidas pretas, a gente está na luta para mudar o código desse país, entendeu? Eu acho que e é necessário. Parou, o Brasil inteiro parou por causa da pandemia, entendeu? Que é necessário a gente parar o momento de recuar né, em cima desses lance de passeata. Mas eu cheguei em casa e senti assim, me senti mal, entrei no chover, chorei. Fiquei... É porque é pesado, é um clima muito pesado. Alô, meu filho pediu pra não ir, que eu, vou, que eu ia morrer. A minha irmã manda mensagem falando pra mim não fazer isso, que não sei o quê. Ah, se eu morrer, eu só estaria feliz. Eu falei, eu falei com ela, falei, ah, se eu morrer, eu vou feliz. Chegar lá no, no gramadão, lá, que gramadão, igual tem na, naqueles cartaz da, do pessoal do Testemunho de Alvá, né? Ficar naquele gramadão lá de boa, Passando a mão dos tigres. E eu ficar, falei, falei, nossa, porque não dá. Não dá pra, pra ser omisso nessa hora, infelizmente. Né? Porque hoje, hoje em dia a gente tem uma representatividade aí andando nas ruas, se você vê isso. As coisas de, de muda, mudaram de certa forma. Né? Então, acredito, por exemplo, você tiver uma filha, é, você tiver uma filha, um filho, você vai ter que entender. E você vai ter que colocar ele no mundo sabendo que ele é preto, saca? Passando isso pra ele, explicando isso pra ele. É, o, a, gente, a minha mãe sempre, sempre, minha mãe sempre foi, me passou toques que ela nem sabia que era, que era contra racismo, saca? Tipo assim, eu ia sair, eu, eu sou muito de balada, né? Desde, desde cedo. Minha mãe não gostava que eu saísse esse documento, sabe? Minha mãe, minha mãe preferia que eu ficasse na rua até 6 horas da manhã do que eu vi, se eu viesse, se eu vesse, se eu voltasse três, duas horas da manhã, essas coisas, que é, é para poder dar uma driblada, né? Um homem negro entrando em uma comunidade, na época eu morava na Vila Ventosa, entrando em uma comunidade, o, o risco que isso tinha, sabe? É o alvo de ser um alvo disso. Então, se você vai ter um filho preto, você tem que... Você, às vezes o seu instinto vai falar, você nem vai falar de racismo com ele. Mas você vai falar com ele. Não pinta esse cabelo louro aí, não, que você é coisa de bandido. Tá entendendo? Isso é uma fala antirracista. Isso é uma fala, uma fala pesada, sabe? Uma fala muito pesada, porque quem preto que pinta cabelo de louro é bandido. Olha que viagem, o racismo em cima daquilo. Muito obrigado pelo convite. É, sempre que puder, me chama. Tem que marcar um dia na casa de sua mãe lá. A gente, a gente <risos> nossa senhora, essa resenha aí tá... Você tá morando em Betinho ainda? É, eu tô em Betinho, só que agora eu moro, eu moro em outro bairro, né? Eu moro mais ao centro. É, que bacana. Mas assim... Nossa, eu sei que também, assim... Eu já falei, eu falei com meu esposo, eu falei, ah, você vai ver. Tipo assim, o museu é aquele cara, assim, que... Pra mim é, é irmão mesmo. É família, porque... Graças a Deus, porque, tipo, assim, porque... Mas é isso, cara. É isso que a gente tem que entender. Nossa ancestralidade. Nós somos nós de todo mundo da África. E se bobear, Lady, nós somos família, nós somos irmão, nós somos, tipo assim, da mesma família. A gente nem sabe disso, saca? A gente não tem direito nem de saber disso. Tipo assim, se você pegar a sua, sua, sua árvore aí, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, saca? Nem isso, nem isso rolou com a gente. A gente não, não sabe, não tem a noção de onde a gente veio. Então, muitas das vezes aí, a gente tá conversando com um parente mesmo. Parente de sangue. E é muita loucura. E tem gente que você, você tem essa ligação, né? Tem gente que você vê assim, que você tem essa ligação, que parece que você falou. Parece que é irmão, parece que é primo, parece que é família. E a gente não sabe de qual, qual tribo que nós viemos, entendeu? Né? Porque às vezes a gente vê da mesma tribo aí e nem tá sabendo. É, é muito viagem. 
É isso aí. Muito obrigado aí pelo convite. Sempre que puder, me chama, me manda. Agradeço demais pelo convite aí. Sempre que rolar, pode me chamar que estarei aí presente, beleza? Beleza. Obrigada, Zéu. Então, Boa noite. Tchau. 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 Tchau.